ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലെ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സി പി എം ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത മെത്തേഡ് അതുപോലെ പി ഇ ആർ ടി പ്രൊജക്റ്റ് എവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റിവ്യൂ ടെക്നിക് സോ സി പി എം എന്ന മെത്തേഡിൽ വരുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് So, first of all, we can go through a recap of our previous video. So, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതിൽ തന്നെ പ്രോജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്നും പഠിച്ചു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം പ്രോജക്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓരോ പ്രോജക്റ്റിനും എന്താണ് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡ്യൂറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം പീരീഡ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ടെക്നിക്കുകളെ പറ്റി പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് സി പി എം ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡുണ്ട് അതുപോലെ പി ഇ ആർ ടി പ്രൊജക്റ്റ് എവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റിവ്യൂ ടെക്നിക്ക് സോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സി പി എം പി ഇ ആർ ടി ഈ രണ്ട് ടെക്നിക്കുകളുടെയും ഏത് സ്കോപ്പ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സി പി എം എന്ന ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈവൻറ്റ് ഈവൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അത് എന്തിനുള്ള പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമാണ് ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് ദ ബിഗിനിങ് ഓർ എൻഡ് ഓഫ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈവൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമോ റിസോർട്ട്സോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് എ മോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പിങ് ഓഫ് എ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഈവൻറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ദ ആക്ടിവിറ്റി കൺസ്യൂംസ് ടൈം ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ടൈം ആൻഡ് റിസോഴ്സും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ മോട്ടോർ ഒരു മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് സമയവും എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന റിസോഴ്സും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ ഈവൻറ്റിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്ടിവിറ്റിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരോസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക തരം ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതെന്താണ് ടൈമോ റിസോർട്ട്സോ കൺസ്യൂം ചെയ്യാത്ത ഒരു തരം ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ടഡ് ആരോ വെച്ചിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമിനെ പറ്റിയാണ് ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന പരമാവധി സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം പത്ത് മണിക്കൂറും ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം ഇരുപത് മണിക്കൂറുമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മണിക്കൂറും ആ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏ മാക്സിമം സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത് മണിക്കൂറുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒരു കാരണവശാലും പത്ത് മണിക്കൂറിൽ താഴെയുള്ള ഒരു സമയം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഇരുപത് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റില്ല ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും അതുപോലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം ഈ രണ്ട് ടേംസിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് സോ നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ മാക്സിമം ഡ്യൂറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ എടുക്കുന്ന പാത്ത് ഏതാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയു
വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പ്രോജക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ടി സഫിക്സ് സി ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് എബവ് ദ ആരോ സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോജക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആരോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സോ ഈ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്കും എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എത്ര സമയം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെ ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ടി ഇ എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ പ്രോജക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രത്തിലെ ആരോസിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആരോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രത്തിലെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് ടി ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ എബവ് ദ സർക്കിൾസ് സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രോജക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ഈവെന്റ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ സർക്കിൾസിന് മുകളിലായിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഈവെന്റ് വരെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇ എന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സഫിക്സ് ഇ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സഫിക്സ് എൽ ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ബിലോ ദ സർക്കിൾസ് സോ നമ്മൾ ഈവെന്റ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഈവെന്റ്സിന് താഴെയായിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഈവെന്റ് വരെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു സർക്കിളിന് താഴെയായിട്ടാണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന അക്ഷരം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സഫിക്സൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് അവോയ്ഡ് ക്രോസിംഗ് ഓഫ് ആരോസ് ക്രോസിംഗ് വിൽ ലീഡ് ടു കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ ആക്ടിവിറ്റി ടൈംസ് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ കഴിയുന്നതും നമ്മൾ ഈ ആരോസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ആരോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് സോ നമ്മളിത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആരോസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും സമയം ആ ആരോയുടെ മുകളിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ വരും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഈവെന്റുകളുടെ സമയം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് രീതിയിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രോജക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ കഴിയുന്നതും ആരോസ് ക്രോസ് ചെയ്യാതെ വരയ്ക്കുക സോ മൂവിങ് ഓൺ സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരുന്നു അതായത് ഒരു പ്രോജക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രോജക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ടോട്ടൽ എത്ര പാർട്ടുകളുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താനായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സോ അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് പേര് തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്ന പ്രോജക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അതിൽ രണ്ട് ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ മുതൽ ഫൈവ് വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഡോട്ട് ഡയറോ ഒരു ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതുപോലെ ഫൈവ് മുതൽ സിക്സ് വരെയുള്ള ഡോട്ട് ഡയറോയും ഓരോ ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ടൈമോ റിസോർട്ട്സോ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആകുമ്പോൾ അത് ടൈമോ റിസോർട്ട്സോ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആരോയുടെ മുകളിൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ സമയം എന്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം സീറോ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റിയും സമയമൊന്നും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്ര പാർട്ടുകളുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇനിഷ്യൽ ഈവെൻറ്റ് വൺ ആണ് ഫൈനൽ ഈവെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് വൺ എന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വൺ 
So, if you want to consider the path, you can consider the arrows in the path. If you want to consider the opposite direction, you can consider the path. Okay, so we will consider the path in the middle line. So, we will consider the path in the middle line. So, we will consider the path in the middle line. 1, 3, 4, 5, 7. That's the path in the middle line. 1, 3, 4, 5, 7. Five, seven. This is the path. Next is 1, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. This is the path. 1, 3, 4, 6, 7. 1, 3, 4, 6, 7 Last year, 1, 3, 7 1, 3, 7 1, 3, 7 If you look at this, you will miss the path of the path If you look at this, you will not miss the path of the path How many paths are there? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Allah orang orang ini beri kita orang ini tu lihat orang ini berada kita orang akan miss lagi buat orang orang chance sendal, okay? So ini first initial event ini, so ini first event ini initial event ini, pertengahan ke bawah mana area ini construct itu, orang orang pat ini edit sama di. So orang orang mana mata pat one to five seven, ini dia duration orang orang, itu beri one to five seven orang orang itu pada pertama pada naal, itu beri pertama pada naal naal pati muna, the day sila orang 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 lagi naal pati muna, ini one to five six seven orang orang beri. 1, 2, 5, 6, 7 That's why we have 20, 30, 30, 30, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, ini 1467 yang ambil, 8, 15, 10, 15, 20, 25, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 
ഓക്കെ ടൈം അപ്പ് സോ മൂവിങ് ഓൺ നമ്മുടെ സി പി എം എന്ന മെത്തേഡിലെ ആദ്യത്തെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം നോക്കാം എ പ്രോജക്ട് ഹാസ് നയൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം ഓഫ് ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഇസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ദ പ്രോജക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് തേർഡ് വൺ ഫൈൻഡ് ദ പ്രോജക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ലാക്ക് അറ്റ് ഈച്ച് ഈവൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പ്രോജക്റ്റിൽ ടോട്ടൽ ഒൻപത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ ഒൻപത് ആക്ടിവിറ്റീസും അതിൽ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും എന്താണ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എത്ര സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ ടേബിളിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വൺ ടു എന്നൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് സിക്സ് ഡേയ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ ഒന്നാമത്തെ ഈവൻറ്റ് മുതൽ രണ്ടാമത്തെ ഈവൻറ്റ് വരെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നും രണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈവൻസ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക അതിനിടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആരോ മാർക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ആ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ദിവസമാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പ്രോജക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് വരയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൽ വരുന്ന പാത്തുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സോ പാത്തുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ ഓരോ പാത്തിൻ്റെയും ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര വരുന്നു എന്ന് നോക്കുക സോ ഡ്യൂറേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ മാക്സിമം ഡ്യൂറേഷൻ ഏത് പാത്തിലാണോ വരുന്നത് ആ പാത്തിനെ നമ്മൾ ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വട്ട് ഈസ് ദ സ്ലാക്ക് അറ്റ് ഈച്ച് ഈവൻറ്റ് ഓരോ ഈവൻറ്റിലെയും സ്ലാക്ക് എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം ആൻഡ് ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഈവൻറ്റുകളുടെയും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും അതുപോലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും കണ്ടുപിടിക്കണം സോ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഓരോ ഈവൻറ്റിലും ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമിൻ്റെയും ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എടുത്ത സ്ലാക്ക് ആയില്ലേ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര ഈവൻറ്റുകളുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഏഴ് ഈവൻറ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ടോട്ടൽ എത്ര ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒൻപത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഈവൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഇത് ഫസ്റ്റ് ഈവൻറ്റിൻ്റെ സർക്കിളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഈവൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമതൊരു ഈവൻറ്റ് ഇല്ലേ വൺ ടു ടു ഈ രണ്ട് ഇവൻറ്റുകൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലേ ആ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് ആറ് ദിവസമാണ് എടുക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയും വരയ്ക്കാം സോ ഈ ഈ രണ്ട് ഈവൻറ്റുകളെയും മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ വൺ ടു ഈ രണ്ട് ഈവൻറ്റുകൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അത് അതിനെടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് ആറ് ദിവസമാണ് എടുക്കുന്നത് സോ ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ആരോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആരോ ഇത് വരയ്ക്കുക ആരോ ഹെഡ് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ടു ടു എന്ന ആക്ടിവിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ഏതാണ് വൺ ടു ത്രീ സോ ത്രീ എന്നൊരു ഈവൻറ്റ് വരയ്ക്കണം സോ ഈവൻറ്റ് വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സർക്കിൾ എടുക്കുക അതിനുശേഷം സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ആ ഒരു ഈവൻറ്റിനെ ത്രീ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക സോ ഇതിനിടയിൽ എന്താണൊരു ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഈവൻറ്റുകൾക്കും ഇടയിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് സോ ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ആരോ മാർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ടു ടു ഫോർ അതായത് രണ്ടിൽ നിന്ന് നാലിലേക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് സോ എന്ത് ചെയ്യുക നാല് എന്നുള്ള ഈവൻറ്റ് വരയ്ക്കുക സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് നാല് എന്ന ഈവൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അതിനകത്ത് നാല് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക സോ അതിനിടയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയെ വ
അതായത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക വീണ്ടും എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ആരയുടെ തൊട്ട് മുകളിൽ വേണം നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇതിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ സമയം പത്ത് മണിക്കൂറും വേറെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ സമയം ഇരുപത് മണിക്കൂറും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളത് പത്തെന്ന് എഴുതുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ വീണ്ടും ഇരുപത് എന്ന് എഴുതുന്നു സോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരും നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്കൊക്കെ എഴുതി പോകുമ്പോഴേക്കും ഈ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഇരുപതാണോ അതോ ഇതിൻ്റെതാണോ ഇരുപത് എന്നൊരു ഡൗട്ട് വരും സോ അതുകൊണ്ടാണ് കഴിയുന്നതും ഇതുപോലെ എന്താണ് ക്രോസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കരുത് ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു കാരണവശാലും ക്രോസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കരുത് കഴിയുന്നതും ഈ ആരോസ് ക്രോസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ വരയ്ക്കുക ക്രോസ് ചെയ്യാതെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഏത് വരെ ആയി ഫോർ ടു സിക്സ് സമയം എത്രയാണ് ത്രീ ഡേയ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക സിക്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഇതാണ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് നമ്മളിനി ഫൈവ് എന്നൊരെണ്ണം വരയ്ക്കണം ഇനി ത്രീയിൽ നിന്നും ഫൈവിലേക്കുണ്ട് ഓക്കെ സോ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫൈവിലേക്കുണ്ട് ഫൈവിൽ നിന്ന് സിക്സിലേക്കും ഉണ്ട് സോ ഇതിനിടയിൽ ത്രീയുടെയും സിക്സിനെയും ഇടയിലായിട്ട് വേണം എന്ത് വരയ്ക്കാൻ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ആയ ഫൈവ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ ത്രീ ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടേബിളിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരാരോ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഫൈവിൽ നിന്ന് സിക്സിലേക്ക് വരയ്ക്കുക ഫൈവ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വര എഴുതിയ ഉടനെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഏത് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് സിക്സ് നിന്ന് സെവനിലേക്കുണ്ട് അതുപോലെ ഫൈവിൽ നിന്ന് സെവനിലേക്കുണ്ട് സോ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫൈനൽ ഈവൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ലാസ്റ്റ് ഈവൻറ്റിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെവൻ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതേ ലൈനിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് എങ്ങനെ വേണേലും വരയ്ക്കാം ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ സോ ലാസ്റ്റ് ഈവൻറ്റ് നിങ്ങൾ സെവൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക സെവൻ അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് ടു സെവനും ഉണ്ട് ഫൈവ് ടു സെവനും ഉണ്ട് സോ രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളും കാണിക്കുക രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസും ഇതുപോലെ വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ എന്താണ് പ്രോജക്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം ആണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി ഇ കൊണ്ടാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് നമുക്ക് ഇനി എഴുതാം വൺ ടു ടുവിൻ്റെ എത്രയാണ് ടി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ടു സിക്സ് ടുവിൻ്റെത് സിക്സ് ആണ് പിന്നെ ടു ടു ഫോർ എത്രയാണ് ടി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് ഇനി വൺ ടു ത്രീ എത്രയാണ് ടി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ആകുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി ത്രീ ടു ഫോർ ആകുമ്പോൾ ടി ഇ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ടി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ സെവൻ ആണ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ആകുമ്പോഴോ ടി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഫോർ ടു സിക്സ് ആകുമ്പോൾ ടി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് സിക്സ് ടു സെവൻ ആകുമ്പോൾ ടി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ഫൈവ് ടു സെവൻ ആകുമ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൺ ആണ് സോ ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇതിലെ എന്താണ് ഇ എഫ് ടിയും എൽ എഫ് ടിയും ആണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും അതുപോലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്ത് തീരാനുള്ള മിനിമം സമയവും മാക്സിമം സമയവും ആണ് സോ നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് തീരുന്നത് എവിടെയാണ് ഓരോ ഈവൻറ്റുകളിലാണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈവൻറ്റുകളുടെ മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലും താഴെയായിട്ടായിരിക്കും ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഈവൻറ്റ് ക
റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ഈവൻറ്റിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്തു ടി കെ ടി ക്യാപിറ്റലിയും ടി എല്ലും കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ഈവൻറ്റുകളുടെയും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടി ഈസ് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ടി അതായത് ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈംസ് വേണം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം നമ്മൾ പിന്നീടായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ രണ്ടാമത്തെ ഈവൻറ്റ് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഈവൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈവൻറ്റിൽ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സോ രണ്ടാമത്തെ ഈവൻറ്റ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഈവൻറ്റിൽ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം സീറോ ആണ് സോ രണ്ടാമത്തെ ഈവൻറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ സമയമായ ആറും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരും സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം എത്ര കിട്ടും ടി സിക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ത്രീ എന്നുള്ള ഈവൻറ്റിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഈവൻറ്റിൽ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ എട്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്ര വരും ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ഈവൻറ്റിലോട്ട് പോകാം നാലാമത്തെ ഈവൻറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ രണ്ടിൽ നിന്നും നാലിലേക്കും വരുന്നുണ്ട് മൂന്നിൽ നിന്നും നാലിലേക്കും വരുന്നുണ്ട് സോ ഈ രണ്ട് കേസിലും മാക്സിമം ഏതാണോ അത് വേണം നമ്മൾ ആ ഒരു ഈവൻറ്റിൻ്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് സോ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാക്സിമം വാല്യൂ വേണം എപ്പോഴും എഴുതുക അപ്പം നാലാമത്തെ ഈവൻറ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് ഇപ്പം രണ്ടെന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ തേർട്ടീൻ വരാം ഇനി അടുത്തത് മൂന്നിൽ നിന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി വരാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് തേർട്ടീനും ഉണ്ട് ട്വൻറ്റിയും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ മാക്സിമം ഏതാണ് തേർട്ടീനും ട്വൻറ്റിയും കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ആണ് സോ നമ്മൾ ആ ട്വൻറ്റിയെ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഈവൻറ്റിലെ നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ഈവൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എട്ടാണ് ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം മൂന്നാമത്തെ ഈവൻറ്റിൽ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം എട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ഈവൻറ്റിൽ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഈവൻറ്റിൽ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് ആ എട്ടിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ ത്രീ ടു ഫൈവ് എന്ന ആക്ടിവിറ്റി ടൈം എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് സോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് ടി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ആറാമത്തെ ഈവൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആറാമത്തെ ഈവൻറ്റിലും എന്താണ് അവസ്ഥ രണ്ട് പാത്രമുണ്ട് നാലിൽ നിന്നും ആറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അഞ്ചിൽ നിന്നും ആറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നാലിൽ നിന്ന് നാലിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഇരുപത് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നായിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോഴോ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനഞ്ചും അഞ്ചും ഇരുപതേ വരുന്നുള്ളൂ സോ നമ്മൾ മാക്സിമം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും മാക്സിമം ഓഫ് ട്വൻറ്റി കോമ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഏതെടുക്കും നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എടുക്കും ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഏഴാമത്തെ ഈവൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ഏഴാമത്തെ ഈവൻറ്റിൽ രണ്ട് കേസുകളുണ്ട് എവിടെയാണ് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നൊരു കേസുണ്ട് ഈ അഞ്ചിൽ നിന്നും വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവസ്ഥ പതിനഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ പതിനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്താറ് എന്നൊരു കേസും ഉണ്ട് സോ മാക്സിമം ഓഫ് എത്രയൊക്കെയാണ് ഇരുപത്തി ആറും ഉണ്ട് അതുപോലെ മുപ്പത്തി മൂന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെടുക്കണം ടി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്നായിട്ട് എടുക്കണം മാക്സിമം ആയത് കൊണ്ട് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഈവൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും എഴുതുന്നു അത് രണ്ട് സീറോ ആണ് കാര്യം എന്താണ് അതിന് മുന്നേ എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ഈവൻറ്റുകളുടെയും ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം നമുക്ക് പിന്നീട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് സോ ഒന്നിലധികം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈവൻറ്റിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ
കാരണം ലാസ്റ്റ് ഈവെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എപ്പോഴും ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്തില് ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും എല്ലാ ഈവെന്റുകളിലും സെയിം ആയിരിക്കും സോ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം നമ്മൾ തേർട്ടി ത്രീ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ പിറകോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഓക്കെ സോ ആറാമത്തെ ഈവെന്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം ആറാമത്തെ ഈവെന്റിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒറ്റ ആരവല്യ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ളൂ ഏഴിൽ നിന്നും പിറകോട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആറെന്നൊരു ഈവെന്റ് കിട്ടി സോ ആറാമത്തെ ഈവെന്റിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്തത് ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എത്ര കുറയ്ക്കണം ഈ ടി ഇ ടെൻ കുറയ്ക്കണം അപ്പം എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഈവെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ടി എല്ലാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് രണ്ട് കണ്ടീഷനില്ലേ ആറിൽ നിന്നും അഞ്ചിലേക്ക് വരുന്നൊരു കണ്ടീഷനും ഉണ്ട് ഏഴിൽ നിന്നും അഞ്ചിലേക്ക് വരുന്നൊരു കണ്ടീഷനും ഉണ്ട് സോ ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോകണം അപ്പം എത്ര വരും ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോകുമ്പോഴേ എത്ര വരും പതിനെട്ട് വരും ഇനി ഏഴിൽ നിന്നും അഞ്ചിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് പോകണം അപ്പം എത്ര വരും ഇരുപത്തി രണ്ട് സോ അങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് അതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ വേണം എഴുതാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം ആകുമ്പോൾ മിനിമം വാല്യൂ വേണം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് സോ ഇവിടെ എന്താ കണ്ടീഷൻ സിക്സിൽ നിന്ന് ഫൈവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നിന്ന് അഞ്ച് കുറയുമ്പോൾ പതിനെട്ട് കിട്ടും മുപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനൊന്ന് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തിരണ്ട് സോ മിനിമം ഓഫ് പതിനെട്ട് കോമ എത്ര വരും ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിമം ഏതാണ് പതിനെട്ടല്ലേ സോ നമുക്ക് പതിനെട്ട് ഇവിടെ എഴുതാം സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നാലാമത്തെ ഈവെന്റിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരൊറ്റ ആക്ടിവിറ്റിയേ ഉള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി ത്രീ സിക്സ് എന്ന ഈവെന്റിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം ആയ ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ നിന്നും ഈ ത്രീ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഈവെന്റിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഇവിടെയും രണ്ട് കേസുകളുണ്ട് ത്രീ ടു ഫോർ ഒരു പ്രോസ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ ത്രീ ടു ഫൈവും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് സോ ഫോറിൽ നിന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വരും ഇരുപതിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ഓക്കെ സോ മിനിമം ഓഫ് എത്ര വരും എയ്റ്റ് കോമ ഇവിടുത്തെ കേസ് എന്താണ് പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോകണം അപ്പം എത്ര വരും പതിനൊന്ന് അപ്പം എത്ര വരും മിനിമം ഓഫ് എയ്റ്റ് കോമ ഇലവൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഏത് ഈവെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഈവെന്റിലുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഈവെന്റ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ടി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും ആകെ ഒരു ഒറ്റ ഈവെന്റേ ഉള്ളൂ ടു ടു ഫോർ ഒരൊറ്റ ആരോയെ വരുന്നുള്ളൂ സോ നാലെന്ന ഈവെന്റിൽ ഇരുപതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറയ്ക്കണം അപ്പം എത്ര വരും പതിമൂന്ന് സോ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ഈവെന്റുകളുടെയും ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും അതുപോലെ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും മാർക്ക് ചെയ്തു സോ ഇനി നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് ഈവെന്റുകളിൽ എന്താണ് ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും ഈക്വൽ ആണ് അത് ഈ ഒന്നാമത്തെ ഈവെന്റിൽ ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ മൂന്നിൽ ഈക്വൽ ആണ് നാലിൽ ഈക്വൽ ആണ് ആറിൽ ഈക്വൽ ആണ് ഏഴിലും ഈക്വൽ ആണ് സൊ ഈ വൺ ത്രീ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ എന്നീ ഈവെന്റുകൾ ചേർന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു പാത്തായിരിക്കും എന്ത് ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്തിലെ ഈവെന്റുകളിലെല്ലാം ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് സോ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഈവെന്റിൽ എത്രയാണോ ടി ഇ അല്ലെങ്കിൽ ടി എൽ അത് ഈ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും സോ ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാ പാത്തുകളുടെയും പേര
സെവൻ എന്ന് തന്നെ ക്രിപ്റ്റിക്കൽ പാർത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഈ പ്രോജക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരച്ചതിന് ശേഷം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് സോ എന്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരച്ചു അതിനുശേഷം എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ക്രിറ്റിക്കൽ പാർത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ക്രിറ്റിക്കൽ പാർത്ത് ഏതാണ് വൺ ത്രീ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ആണ് അതിനുശേഷം പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ് തേർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സ് ആണ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓരോ ഈവൻറ്റിലെയും സ്ലാക്ക് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര ഈവൻറ്റുകളുണ്ട് ഏഴ് ഈവൻറ്റുകളുണ്ട് സോ നമ്മളൊരു കോളം വരച്ചതിന് ശേഷം ഈവൻ സ്ലാക്ക് എന്ന രണ്ട് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ ഈവൻറ്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു സെവൻ അതിനുശേഷം ഓരോ ഈവൻറ്റിലെയും സ്ലാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക സ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടി എൽ മൈനസ് ടി ഇ ആണ് സ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഏർലി ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം ആൻഡ് ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം സോ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഈവൻറ്റിൽ സ്ലാക്ക് സീറോ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഈവൻറ്റിൽ എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് സ്ലാക്ക് സെവൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഈവൻറ്റിൽ സ്ലാക്ക് സീറോ ആണ് നാലാമത്തെ ഈവൻറ്റിൽ സ്ലാക്ക് സീറോ ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ഈവൻറ്റിലോ സ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ ആണ് സ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആറാമത്തെ ഈവൻറ്റിൽ എത്രയാണ് സ്ലാക്ക് സീറോ ആണ് ഏഴാമത്തെ ഈവൻറ്റിലും സ്ലാക്ക് സീറോ ആണ് സോ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ സി പി എം എന്ന് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യണം സോ ഈ പ്രോജക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ആൻസർ ബുക്ക്ലെറ്റിൽ റഫ് വർക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിൽ നിങ്ങൾ പെൻസിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ടൊന്ന് വരച്ച് നോക്കുക വരച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ പേന ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എഴുതേണ്ട ഭാഗത്ത് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആരോ ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ റഫ് സ്പേസിലൊന്ന് വരച്ച് നോക്കി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഫെയർ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എഴുതുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എഴുതുക ഓക്കെ സോ വി ആർ റിട്ടേണിംഗ് ടു അവർ പി പി ടി സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതികളാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് സോ സൊല്യൂഷൻ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോജക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഇതേ കണക്ക് വരയ്ക്കുക നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ടോട്ടൽ എത്ര പാത്തുകളുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക സോ ഈ കേസിൽ എത്ര പാത്തുകളുണ്ട് വൺ ടു ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ഒന്നാമത്തെ പാത്ത് വൺ ത്രീ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ രണ്ടാമത്തെ പാത്ത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ മൂന്നാമത്തെ പാത്ത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നാലാമത്തെ പാത്ത് ടോട്ടൽ നാല് പാത്തുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സോ ഓരോ പാത്തിലും ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര വരും എന്ന് നോക്കുക സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഡ്യൂറേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് പാത്തിലാണ് ഡ്യൂറേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൺ ത്രീ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ എന്ന പാത്തിലാണ് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനും കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തുകൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ സ്ലാക്ക് ഓർ ഫ്ലോട്ട് അറ്റ് ഈച്ച് ഈവൻ്റ് എന്നിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇ എഫ് ടിയും എൽ എഫ് ടിയും ഓരോ ഈവൻറ്റിലും കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് ഈസ് വൺ ത്രീ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ഇതുപോലെ ആരോ വിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ആരോ ഇടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആരോ ഇടുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാത്തത് ആരോ ഇട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പാടായത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വൺ ത്രീ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ പ്രോജക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ഈസ് തേർട്ടി ത്രീ ഡേയ്സ് സോ ഓരോ മൊമെൻറ്റിൽ സ്ലാക്ക് ആണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ വരച്ച നെറ്റോ ഡയഗ്രത്തിൽ ഓരോ ഈവൻറ്റിലെയും ടി എൽ മൈനസ് ടി ഇ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ സ്ലാക്ക് അറ്റ് ഈച്ച് ഈ
സൊ ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രോജക്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ഞാൻ വരച്ചതുപോലെ ആരോ ഒന്നും ക്രോസ് ആവാത്ത രീതിയിൽ വരയ്ക്കുക അതിൽ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം സൊ സ്മോൾ ടി ഇ എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ടോട്ടൽ എത്ര പാത്തുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതൊന്ന് ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ടേബിൾ വരച്ചതിന് ശേഷം പാത്തും ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ പാത്തുകളും അതിൽ എഴുതുക ഓരോ പാത്തിലും ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് എഴുതുക അതിൽ മാക്സിമം ഡ്യൂറേഷൻ ഏത് പാത്തിലാണോ വരുന്നത് അതായിരിക്കും ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് സോ ദ ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്തീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ പ്രോജക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പാത്തിൽ വരുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രോജക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാ ഈവൻറ്റുകളുടെയും ഇ എഫ് ടിയും എൽ എഫ് ടിയും കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഈവൻറ്റിൻ്റെ ഇ എഫ് ടിയും എൽ എഫ് ടിയും സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ലാസ്റ്റ് ഈവൻറ്റ് വരെയുള്ള എല്ലാ ഈവൻറ്റുകളുടെയും ഇ എഫ് ടി ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം തിരിച്ച് ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ട് എൽ എഫ് ടികൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വരിക സോ ഇ എഫ് ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈവൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ വേണം ആ ഒരു ഈവൻറ്റിന് ആ ഒരു ഈവൻറ്റിലെ ഇ എഫ് ടി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് തിരിച്ച് എൽ എഫ് ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ നിങ്ങൾ ബാക്കിൽ നിന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഫൈനൽ ഈവൻറ്റിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പിറകോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും കേസിൽ ഒരു ഈവൻറ്റിൽ രണ്ട് കേസസ് വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ രണ്ടിന് കൂടുതൽ കേസസ് വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മിനിമം വാല്യൂ വേണം നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ ഒരു ഈവൻറ്റിൻ്റെ എൽ എഫ് ടി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിൽ ജസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് ഏതാണെന്നും ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണെന്ന് മാത്രം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് മാ എഴുതിയ ശേഷം ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് ഇതിൽ ഏതാണ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ പാതിൽ വരുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രോജക്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ആയിട്ടും എഴുതുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്താം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത പി ഇ ആർ ടി എന്ന ടെക്നിക്കലുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഓൾ സ്റ്റേ സേഫ്